அலாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பப்ளோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் போல் ரொட்டி தான் பார்க்க போகிறேன் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்பெஷல் போல்லுண்டு சொல்கிறது சிங்களத்தால் தேங்காயை தான் போல்லுண்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட மரக்கறியெல்லாம் போட்டு செய்ய போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ நாங்கள் மரக்கறியெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கி கொள்ளலாம் அதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அதையும் நல்லா சின்னதாக வெட்டி வச்சுட்டு அதையும் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ ரெண்டையும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி கொள்ளலாம் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வெஜ் லீக்ஸ் மஷ்ரூம் மூணையுமே ஒரு 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 கப் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் எண்ணெய்க்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி கொள்ளுவோம் இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸும் தான் நீங்கள் போடணும்னு இல்லை உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் நாங்கள் நார்மலாக நாங்கள் போல் ரொட்டிக்கு இப்படி வெஜிடபிள் போட்டு செய்கிறது இல்லை தேங்காயை மட்டும் போட்டு செய்வோம் பட் இப்படி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் சில சின்ன புள்ளையில் சாப்பிடாது வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அவங்க சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது உள்ளுக்கு நாங்கள் என்னத்தை ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின் சொல்லி ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வதக்கியாச்சு இப்போ கறிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணி கொள்ளுவோம் அதோட கொஞ்சம் காரத்துக்கு தேவையான மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒன் மினிட் மாதிரி வதக்கிட்டு அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் ரொட்டி செஞ்சு கொள்வோம் பொல் ரொட்டிக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் நான் நாலு கப் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒரு பாதி மூடி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா ரொட்டிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ரொட்டிக்கு மாவை பெணிஞ்சு கொள்ளுங்க இதுக்கு சுடு தண்ணி தேவையில்லை பச்சை தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாங்கள் வதக்கி வச்சுக்கிற அந்த மரக்கறி அதில் போட்டுக்கொள்ளலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் தேவையாக இருந்தால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் சீசனிங் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மாவை பெனஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு மாவு கொஞ்சம் கையில் ஒற்ற பதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கோதமாக ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் பெனஞ்சாச்சு ஒரு வெட்டிலோத்தால் மூடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வைப்போம் ஆஃப்டர் ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் ஒரு அளவான பால்ஸ் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு உள்ளங்கை அளவு மாவு எடுத்து அதை நல்லா உருட்டி பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சி கொள்ளுங்க இந்த ரொட்டி கொஞ்சம் கணமாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
பாருங்க நல்ல சாஃப்டா இருக்குது மாவு இப்ப நம்ம ரொட்டியை தட்டி கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒரு போர்டில் கொக்கோனட் ஆயில் விட்டு கொள்ளுங்க அது ஆயில் விட்டு தான் நீங்கள் உருட்டணும் அப்படி இல்லாட்டி அதை ஒட்டி கொள்ளும் இதுக்கு மாவு யூஸ் பண்ணி நாங்கள் உருட்ட தேவையில்லை ஆயில் போட்டாலே போதும் போட்டு கையாலேயே நீங்கள் தட்டி கொள்ளலாம் இப்படி எல்லா பக்கமும் சமமாக வார மாதிரி நல்ல அழகான ரவுண்ட்ஸாக தட்டி எடுத்துக்கொள்வோம் கட்டியாச்சு பாருங்க இந்த அளவு தடிப்பத்தில் இருந்தால் போதும் சில பேர் ரொம்ப தடிப்பமாக சாப்பிடுவாங்க பட் எங்கள்ட வீட்டில் கொஞ்சம் மெல்லி சாதம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி அதில் ரொட்டியை போட்டுக்கொள்ளலாம் போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அடுத்த பக்கம் இப்படி மாற்றி போட்டுக்கொள்ளுங்க ரொட்டி கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் இப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டு ரெண்டு பக்கத்தையும் நல்லா வேக வச்சுக்கொள்ளுங்க பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்து வரணும் இந்த மாதிரி ஓகே நம்மளோட வெஜிடபிள் போல் ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பாருங்க இதை நான் இன்னைக்கு சிக்கன் கறியோடு சாப்பிட்றேன் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய்